போகலாம் <laughs> ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன காம்பனன்ஸ்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ என் டூ 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 ஏ ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது ஒரு ரெசிஸ்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஹோம் அதுக்கடுத்துனா ஒரு எல்இடி அந்த எல்இடி பீஸ் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கே அதுக்கடுத்து ஒரு ரிலே இந்த ரிலே எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லா இடத்துலையும் ஒரு டயோடு கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுவோம் அது எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரிலேலேருந்து ஒரு ரிட்டன் கரண்ட் வரும் அப்போ அந்த ரிட்டன் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா சர்க்கியூட் வீணாக போயிடும் அதுக்காக ஒரு டயோடு யூஸ் பண்ணுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் ரிலே இங்கே சிக்ஸ் வோல்ட்னு போட்டிருக்கோம் ஆனால் நம்ம ஃபைவ் வோல்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டாட் பிசிபி நமக்கு இவ்வளோ பேர் தேவைப்படாது இவ்வளோ சின்னதாக தான் தேவைப்படும் நான் அது எப்படின்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிநாட் வால்வு இந்த சொல்லிநாட் வால்வு அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வீட்டோட டேப் இருக்குல்ல அதாவது நம்ம தண்ணியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சொல்லிநாட் வால்வு நீங்கள் இது தான் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது சொல்லிநாட் வால்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டது இருக்குது அதில் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்டேஜ் அதுக்காக இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்டேஜ் வர மாதிரி ஒரு ஏசி அடாப்டர் நான் எடுத்துருக்கேன் உங்களோட சொல்லிநாட் வால்வு என்னவோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கியூட் டைக்ராம் இந்த சர்க்கியூட் விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே காமன் தான் நீங்கள் எந்த சொல்லிநாட் வால்வு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய வாட்டர் பியூரிஃபையர்லேருந்து எடுத்தது ஓகேங்களா அடுத்தது ஒரு ராடு கம்பி மாதிரி அதாவது இரும்பு அப்படின்னா ஸ்டீல் எதில் வேணால் இருக்கலாம் கரண்ட் கண்டக்டிவிட்டியில் இருக்கணும் அதுக்குன்னு பிளாஸ்டிக்லாம் எடுத்துக்காதுங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சின்னதாக ஆணி அது மாதிரி எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு செடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த செடி வச்சுருக்க அந்த மண்ணில் எவ்வளோ ஈரப்பாத ஆல்ரெடி இருக்குது எப்போ தண்ணி தேவை அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சென்சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சென்சார் பார்த்து பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் மாய்ச்சர் சென்சார் அதாவது ஒரு சாயிலோட ஒரு மண்ணோட ஈரப்பதத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சென்சார் அந்த சென்சார் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பிரெட் போல்டு செஞ்சு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு பிஎஸ்சிபிக்கு போயிடலாம் இதோட சர்க்கியூட் டேக்ரா பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நம்ம வீ நம்ம சேனலில் போட்ட எல்லா வீடியோஸ்க்கும் தனி தனி ஃபோல்டராக போட்டு சர்க்கியூட் டேக்ரா இருக்கும் அதுலேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க பஞ்சு அந்த டுவெண்ட்டி டூ கிலோ ஹோம் இருக்கலாம் அந்த ரெசிஸ்டர் அந்த ரெசிஸ்டரை சென்டரில் இதோட சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தா ஃபைவ் வோல்ட் பவர் சப்ளை எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்த இடத்துல பிரெட் போல் யூஸ் பண்ணும் போது தான் ஃபைவ் வோல்ட் பவர் சப்ளை தேவை அதே நம்ம ரியல் டைமில் எப்படி பண்ணும் போது அங்கே வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் அது எப்படி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு நான் பவர் பேங்க்லேருந்து எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஒயர் போட்டு எடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்தது இதோட ஃபஸ்ட்டு பின்ல பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவர் சப்ளையோட மைனஸ் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ்ஸை வந்து தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க ரிலே எடுத்துக்கோங்க ரிலேனால் என்ன அதோட கனெக்ஷன்லாம் எப்படி பேசிக்காக இருக்கும் அப்படின்ற வீடியோ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அது வேணும்னா மணிமாறன்ட்டு ரிலேனு போடுங்க வரும் இந்த ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதோட சென்டர் பின்னில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வளைச்சி தான் நம்ம பிரெட் போர்டில் போடுற மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஃபைவ் வோல்ட் பவர் சப்ளை எடுத்துக்கோங்க நம்ம பிரெட் போர்டில் செய்யும் போது மட்டும் தான் இந்த பவர் சப்ளை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதே நம்ம ரியல் டைம் பண்ணும் போது நம்ம வேறு மாதிரி பண்ணுவோம் அது நான் எப்படின்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளா பவர் சப்ளையோட மைனஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பின்னில் கொடுத்துருங்க அடுத்தது ப்ளஸ் வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த ரெசிஸ்டர் இதில் கொடுத்துருங்க அதுக்கடுத்தது நம்மளோட இந்த ரெண்டு ஆணி போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அது வந்து அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கோங்க அந்த 
அதில் இந்த ரெண்டில் ஒன்று வந்துட்டு சென்டர்லேயும் இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பின்ல இது ரெண்டும் கொடுத்துருங்க இது ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ரிலேக்கு எப்படி கனெக்ஷன் தரது மட்டும் பார்த்தா போதும் ரிலேல எப்படி கனெக்ஷன் தரலாம்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த ரிலேக்கு அடியில் எப்படி கனெக்ஷன் தரன்றதை காட்டுறதுக்காக நான் இன்னொரு ரிலே எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த ரிலேல பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு பின்ஸ் இருக்கும் இந்த அஞ்சு பின்ஸில் இந்த ஒரு பக்கம் மூணு பின் ஒரு பக்கம் ரெண்டு பின் இருக்கும் இந்த மூணு பின் இருக்க பக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்டர் பின்னை விட்டுருங்க மிச்சம் இந்த ரெண்டு பின் இருக்கும்ல இந்த ரெண்டு பின் தான் இந்த ரிலே ஆன் ஆ ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பின்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த சென்டர் பின்ல தான் நம்ம இன்புட் தருவோம் எந்த இன்புட் அப்படின்னா இந்த சொல்லிநாடு வால் நம்ம ஒன்று வச்சிருக்கோம்ல அந்த சொல்லிநாடு வால் இன்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்டேஜ் உங்களுக்கு எத்தனை எத்தனை வோல்டேஜோ அந்த வோல்டேஜ் நம்ம இதில் இன்புட்டாக கொடுப்போம் இதில் அவுட்புட் எடுப்போம் இந்த ரெண்டு பின்ல ஒரு பின்ல அவுட்புட் எடுப்போம் அந்த ஒரு பின் எதுன்னா இந்த ஒரு புள்ளி வச்சிருக்க மாதிரிங்களா இந்த புள்ளியிலிருந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி வந்தோம்னா இங்கே ஒரு பின் இருக்கும் இந்த பின்ல தான் நம்ம சொல்லிநாடு வால்வை கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதை நான் எப்படியும் பின்னாடி எல்லாம் கரெக்டாக தெளிவாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு பின்ல கொடுப்போம் இந்த மூணு பின்ல ஒரு பின் ஏதாச்சும் ஒரு பின் எடுத்துக்கோங்க இந்த நான் வந்து இந்த பின் எடுத்திருக்கேன் இந்த பின்ல ப்ளஸ் கொடுங்க ப்ளஸ் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது இந்த மூணாவது இந்த மூணு பின்ல இந்த லாஸ்ட் பின்ல அதில் மைனஸ் தரணும் அதை மைனஸை டேரெக்டாக தரக்கூடாது மைனஸ் எப்படி தரணும்னா இங்கே பாருங்க இந்த டிரான்சிஸ்டரோட மூணாவது பின்ல கொடுக்கணும் ஓகேங்களா மூணாவது பின்ல கொடுத்தாச்சு அடுத்தது டயோட் இந்த டயோட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலே ஆன் ஆஃப் ஆகும் போது இதுலேருந்து ரிட்டன் கரண்ட் ஒன்று வரும் இதுக்குள்ளே சொல்லிநாடு வால்வு அப்படி இருக்கிறதுனால இதுலேருந்து ரிட்டன் கரண்ட் வரும் மேக்னெட் இன்டெக்ஷன் காரணமாக அந்த ரிட்டன் கரண்ட்டு இந்த நம்மளோட மற்ற சர்க்கியூட்டை பாதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ரிலே நீங்கள் எங்கெல்லாம் ரிலே யூஸ் பண்ணால் அது எல்லா இடத்துலையும் இந்த டயோட் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் அது இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டயோடில் ரிவர்ஸ் பயஸில் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் போட்டுறாதீங்க அப்புறம் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க எல்லா கனெக்ஷனும் நம்ம வெடிச்சிடும் அந்த மாதிரி தப்பாயிடும் ஓகேங்களா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிவர்ஸ் பயஸில் போகணும் ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்படின் என்னென்னா இந்த கோடு போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா வெள்ளை கலரில் இந்த கோடு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சைடில் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இந்த ப்ளஸ் சைடில் வச்சுக்கோங்க இந்த கோடு வந்து ப்ளஸ் சைடில் இருக்கணும் அப்புறம் மைனஸ் சைடில் இன்னொரு பின் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா அடுத்தது எல்இடி எல்இடி வந்து உங்களுக்கு தேவைனா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையில்லாம் விட்டுருங்க இது எதுக்குன்னா சும்மா இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் நம்ம இந்த ரிலே ஆனில் காஃபில் இருக்குன்னு இந்த எல்இடியோட ப்ளஸ் இருக்குங்களா அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்துட்டு நம்ம ரிலேல கொடுத்த ப்ளஸ்ஸில் கொடுத்துருங்க அடுத்து இன்னொரு எல்இடி எல்இடியோட இன்னொரு பின் இருக்குல்ல அதை வந்துட்டு இந்த ஒன் கே ரெசிஸ்டர் இந்த ஒன் கே ரெசிஸ்டர் போட்டு ஒன் கே ரெசிஸ்டர் போட்டு ரிலேவோட மைனஸில் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இப்போ சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்றதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு டைம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு பிசிபிக்கு போங்க எடுத்தோன்னே டாட் பிசிபியில் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் போயிடாதீங்க ஏன்னா ஒர்க் ஆகுது இல்லைன்றது நீங்கள் உங்க ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேவும் இந்த லைட்டும் ஆனில் இருக்கணும் ஏன் ஆனில் இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பேசிக் ஐடியா என்னென்னா இந்த ரெண்டு கம்பிக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு வாட்டர் எந்த ஒரு கண்டக்டிவிட்டியும் இல்லை அப்படின்னா இந்த ரிலே ஆனில் இருக்கணும் ரிலே ஆனில் இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்லிநாடு வல்வ் ஆன் ஆகிடும் சொல்லிநாடு வல்வ் ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சொல்லிநாடு வல்வில் இருந்து தண்ணி வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் கண்டக்டிவிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி இந்த ரிலேவை ஆஃப் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு புரியலனா பாருங்கள் இப்போ செஞ்சு காட்டுறோம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தண்ணி இல்லை இந்த தண்ணி இப்போ தண்ணி ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்குது அப்படின்னா ரிலே ஆஃப் ஆகிடும் இப்போ தண்ணி இல்லைன்னா ரிலே ஆன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதை நான் எப்படி நான் ரயில் டைமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தண்ணி இல்லைன்னா இது ஆன் ஆகிக்கும் ஆன் ஆகி நம்ம இந்த தண்ணி வர வச்சு இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் கண்டக்டிவிட்டி க்ரியேட் பண்ணி இதை ஆஃப் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம பேசிக் ஐடியாலஜி இப்போ இதுக்கப்புறமேட்டு இதை வந்து ஒரு இது அப்படியே ஒரு பிசிபிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு டாட் பிசியில் பண்ணுறேன் டாட் பிசியில் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து இந்த சொல்லிநாடு வால்வு எப
எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம டெக்னாலஜி 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 பின்னாடி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்கோம்னா நான் நேற்று ஒரு இது பார்த்தேன் அதில் பார்த்தோம்னா இந்த கொரோனா இஷ்யூனால் அவங்களும் அவங்க வீட்டிலே இருக்காங்க அந்த வீட்டில் இருக்க டைம்லேயும் கல்யாணம் ஒன்று பண்ணுறாங்க அந்த கல்யாணம் பண்ணால் வீடியோ கால் மூலிமா பண்ணுறாங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்களான்றது எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி டெக்னாலஜின்னு பைத்தியம் மாதிரி நம்ம இப்படி போயிட்டுருக்க டைமில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட இயற்கையில் நம்ம அழிச்சிட்ருக்கோன்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் டே டு டே போய் எவ்வளோ நியூஸ் பார்க்குறோம் எவ்வளோ விஷயங்கள் கேட்குறோம் ஆனால் அது எல்லாமே கேட்டாலும் பார்த்தாலும் நம்ம சும்மா லைக் போட்டு பார்த்துட்டு பேசிட்டு நம்ம விட்டுட்டு போயிடுறோம் அதுக்கு மேலே நம்மளே பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் நமக்குன்னு நம்ம குடும்பம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது எல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருக்கீங்க அதாவது பூமியோட வே டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதில் பார்த்தோம்னா இப்போ கடந்த பத்து வருஷத்துலேயே பார்த்தோம்னா ஒரு டிகிரிக்கு மேலேயே ஒரு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலேயே வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வீட்டோட ஸ்கோர் பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் சும்மா அந்த இருபத்தி ஆறு வந்து இருபத்தி ஏழு மாத்திர அந்த மாதிரி சும்மா சாதாரண வீடியோ இருந்தால் வந்து ஒரு இரநூறு நீங்கள் யோசிச்சு பாரு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரூம் என்னோட இடத்தோட ஸ்கொயர் ஃபீட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஐநூற்றி பத்து மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் அந்த ஃபீட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பத்து போட்டு பத்து கூட பதினாறு ஜீரோ பண்ணும் பதினாறு ஜீரோ போட்டால் எவ்வளோ பெரிய நம்பர் அவ்வளோ பெரிய ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்மளோட இடத்து அவ்வளோ பெரிய ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு டிகிரி ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே அது பெரிய இஷ்யூ தான் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்டார்டிக் அட்லாண்டிக்லாம் வந்துட்டு இந்த பனி உருகுது அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ்லாம் நிறையா பார்த்துருப்போம் அதுக்கு அதான் ரீசன் ஏன்னா ஒரு டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் அது நடக்கும் போது அது பெரிய இஷ்யூ ஆகும் இந்த மாதிரி இப்போ போயிட்டுருக்க டைமில் என்னென்னா இப்போ இந்த கொரோனானால் நம்ம வீட்டில் எல்லாம் இருக்க டைமில் நம்ம சும்மா இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு ஈக் இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்யூஷன் பண்ண முடியும்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் தடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னென்னா ஒன்று நம்ம இந்த டெக்னாலஜி இது எல்லாத்தையும் கை விட்டுட்டு நம்ம பழைய காலத்து இந்த பொல்யூஷன் ஏற்படுத்தாமல் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லை அது நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்ற அதுதான் உண்மை அதுக்கு நம்ம அதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிளாக நம்ம மரம் வளர்த்தா செடி வளர்த்தாலே போதும் அதில் அந்த மரம் வளர்க்கறது செடி வளர்க்கறது பார்த்தோம்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வளர்க்கணும்னு நினச்சா கூட நம்மளால் வளர்க்க முடியாது என்ன காரணம்னா நம்ம வேலைக்கு போகணும் நமக்குன்னு ஒரு பர்சனல் லைஃப் இருக்குது நம்மளோட டே டு லைஃப் நம்ம பார்க்கணும் அதனால் அதை நம்ம பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனா லீவு நம்ம வீட்டில் சும்மா இருக்க டைமில் நம்மளால் முடிஞ்ச செடிகள் இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் வந்துட்டு வீட்டு மொட்டை மாடியிலே வைக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புலாம் நம்மகிட்ட இருக்குது அதை எடுத்து நம்ம பண்ணாமல் இருக்கிறது ஏன்றது எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியிலே வச்சுட்டாலும் நம்ம இப்படி கூட யோசிக்கலாம் சரி நம்ம இன்றைக்கி நான் வச்சுட்டேன் இந்த கொரோனா முடிஞ்சால் நான் திரும்ப வேலைக்கு போயிடுமே அப்போ யார் அதுக்கு பராமரிப்பா அப்படின்றத யோசிக்கும் போது ஒரு பிரச்சனை தான் அதுக்கு தான் வந்துட்டு இப்போ நான் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்லாம் சொல்கிறேன்ல இந்த மாதிரி நிறையா டெக்னாலஜிஸ்லாம் இருக்குது இது நான் இதை என்னது தான் நீங்கள் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இது மாதிரி ஏகப்பட்டது என்ன நிறைய இருக்குது அது சும்மா ஒரு ஐநூறுரூவா அறநூறுவா இந்த மாதிரி கொள்ள தான் வரும் அதை நீங்கள் ஒரு செலவு பண்ணி அதை நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப் டைமுக்கே பார்த்துட்டோம்னா நீங்கள் அந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றணும் பராமரிக்கணும்னு எந்த ஒரு இதுவுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமெட்டிக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் தான் அது நீங்கள் சும்மா கரண்ட் மட்டும் இருபத்தி நாலு நேரமும் தண்ணி வந்து உங்கள் வீட்டு டேங்க்லேயே இருபத்தி நாலு நேரம் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இது வந்துட்டு இதில் நீங்கள் லைஃப் டைமில் ஒரு டைம் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க திரும்ப அது என்னைக்காச்சு ரிப்பேர்னா வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் மாதத்துக்கு ஒரு டைம் எப்பயாச்சும் நீங்கள் சரி பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்களேன் அதாவது நம்ம லைஃப் டைமில் ஒரு டைம் நம்ம பண்ணுறதுல என்ன ஆகுது வரணும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களும் அது வந்து ஒருத்தர் பண்ணால் அது வேலைக்கு ஆகாது எல்லாரும் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம குளோபல் வார்மிங்லாம் தடுத்துடலாம் குளோபல் வார்மிங்கிறத பேசிக்காக என்னென்னு பார்த்தோம்னா உலகத்தோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா அந்த சன்லேருந்து வர ரேஸு அதுக்கப்புறம் மற்ற காஸ்மிக் அதாவது ஸ்பேஸ்லேருந்து வர்த்த வர ஹீட் எனர்ஜிலாம் பார்த்தோம்னா நம்மளோட அந்த காலத்தில் என்ன ஆகும்னா நம்ம இடத்துக்கு வந்துட்டு இடத்துல பட்டு திரும்ப ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும்